Так, здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня мы проводим для вас веб-семинар, посвященный психолого-педагогическому сопровождению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного общего образования. Мы с вами предполагаем рассмотреть следующие темы, вот примерно в том порядке, в котором они у нас указаны. Единственное, что если логика изложения будет требовать совмещения этих тем, то, возможно, некоторые изменения чисто в порядке их следования могут учиться. Я надеюсь, вы нам это простите. Первая тема – это нормативно-правовая база инклюзивного общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Рассказывать вам об этом будет заглядывать Мария Ивановна, доцент кафедры психологического и социально-педагогического сопровождения общего и специального коррекционного образования Института повышения квалификации учителей. Значит, дальше специфика, следующая тема, специфика психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования. Докладывать я буду я, Александр Валада Анатольевна, за подписанной кафедры, о которой я еще сказала, психолого-педагогического сопровождения и сопровождения. Дальше. Третий доклад. Технологии создания позитивного школьного климата и инклюзивной образовательной среды в образовательных организациях, реализующих инклюзивную практику. Докладчик, методист кафедры Градусова Юлия Александровна. Следующий доклад, опять же, будет для вас, следующая тема, будет освещена заглядывали Людмилой Ивановной, доцентом нашей кафедры. Тема касается создания специальных условий для участия для учащихся с ОВЗ различных категорий в системе общего образования. И завершу нашу с вами встречу, опять же, я с небольшим обзором на тему особенностей психолого-педагогического сопровождения одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья в системе общего образования. Спасибо, начинаем. Если ты чего я говорила, слышно не было. Нет, почему то, что было в каком другом месте? Не задавайся вопросы. Есть специальное обучение, но не все. Красивая, да? Красивая, я смотрю. Или это я попросила, как хорошо? Мне ничего не красиво. Нормально. Ой, девочки, ну, в общем, 
что-то не пошло у нас, не заладилось. Людей нет, звука нет. Мы же ну, поем, правда. Получилось, не Может, наши презентации только выставят и литературу? Да, да, сейчас. Угу. Презентации тут еще нужно выставить. Ну да. Хотя вот у меня она не совершенная, конечно. Наспех мы это все делали. Да, главное, стишами надо сосредоточиться. Да, да, да. Сегодня экзамен. Здесь все хорошо. Ну, видно, а я вижу себя. Вижу себя и презентацию. Вижу все нормально, все хорошо. Пока не говорите, потом лучше помолчать, а потом лучше Про Уже всех подготовить, представляешь, и пригласить. Если 16 сейчас придется, то, что не сейчас, не 16 Представляешь, их надо подготовить. Тогда будет проще, потому что она была у У меня есть 16 го читаю, представляешь, нет. Так она логична. Я прям даже не представляю, как мы вот это все будем делать. Я вообще в шоке. Их подготовить будет очень сложно. Они не могут готовиться как мы за час. Им надо несколько дней. Это не за час, значит, час не час. Ну, почему в час? Ну, сколько? Ну, сколько? Ну, с десяти мы сидели. С десяти Да бегали сколько. Я там час пробегала. Ну, и заготовки были у нас небольшие. Естественно, что мы не сломы. То есть мы все это вроде как с нами. Я начинаю так. Так, уважаемые педагоги, добрый день.
Сегодняшний наш вебинар посвящается инклюзивному образованию в Российской Федерации. Ну, в частности, мое выступление посвящается нормативной и правовой базе получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью в образовательных организациях. Следует сказать, что нормативно-правовая база совершенствовалась не один год и в течение многих лет международная нормативная база, допустим, она имеет более 50 лет, значит, совершенствуется международная нормативная база. Что касается Российской Федерации, проблемы инклюзивного образования нас коснулись немножко позже. Но, тем не менее, за последние годы вышла целая серия нормативных документов, правовых актов, регламентирующих образование детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной среде. Вот назовем основные нормативно-правовые документы. Значит, которые, регламентируют работу, которые регламентируют работу образовательных учреждений и возможность детей с ограниченными возможностями и инвалидностью образования в общеобразовательной среде. Значит, основные нормативно-правовые регламенты – это международные, федеральные, правительственные, ведомственные и региональные. И региональные. Что касается международных э, документов, то это, конечно, э, это, конечно наиболее значит, важный такой международный документ, на который нам следует обратить внимание. Это конвенция о правах, э, конвенция о, о правах инвалидов которая была принята Генеральной Ассамблеей 13 декабря 2006 года. 2006 года. Значит, и в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов образование должно быть направлено, первое на что, на развитие умственных и физических особенностей в самом полном объеме. Следующее. Обеспечение индивидам возможности эффективно участвовать в жизни свободного общества. Доступ инвалидов к образованию в местах своего непосредственного проживания, при котором разумное удовлетворение потребностей лица с ограниченными возможностями здоровья. Предоставление эффективных мер индивидуальной поддержки в общей системе образования, облегчающих процесс обучения детей. Следующая, значит, следующая мера направлена на создание условий для освоения социальных навыков и обеспечение подготовки и переподготовки педагогических кадров. Вот этот основной документ. Что касается, значит, он был ратифицирован, Конвенция о правах Российской Федерации дважды. Значит, первый раз в 1970 году, потом в 1996 и следующий последний год – это 2007 год. Далее, согласно федеральному закону Российской Федерации, от 3 мая 2012 года за номером 46 значит, о, ряд, о ратификации Конвенции о правах инвалидов Россия ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов и приняла на себя обязательства по включению всех вышеназванных положений, которые я выше назвала, в правовые нормы, регулирующие правоотношения в сфере образования, в том числе определение инклюзивного образования и механизмов его реализации. Гарантия прав всех детей, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья на получение равного, бесплатного и доступного образования, закрепилась в целом ряде документов федерального уровня. Это такие документы, как, значит, это такие документы, как Конституция Российской Федерации, Федеральный закон об образовании от 29 декабря 2012 года об образовании Российской Федерации, федеральные законы о высшем и послевузовском профессиональном образовании, принятые 22 августа 
1996 года. Далее, закон о социальной защите инвалидов Российской Федерации, принятый 24 ноября 1995 года. Федеральный закон об основных системах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, принятый 24 июня 1999 года за номером 120. И такие законы, как, допустим, об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации, значит, от 24 июля 1998 года. И э, э, федеральный закон об общих инициативах организации законодательных правовых и исполнительных органов государственной власти, субъектов Российской Федерации от, э, тысячу, от 6 октября 1999 года за номером 184. И следующий закон, важный для образования детей с ограниченными возможностями здоровья детей-инвалидов, об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. Нужно сказать, что статья 43 Конституции Российской Федерации провозглашает право каждого на образование. Принцип, провозглашает принцип равноправия, включает также запрещение дискриминации по состоянию здоровья. В свою очередь родителям предоставляется право выбрать формы обучения образовательным учреждением, защищать законные права и интересы ребенка, принимать участие в управлении образовательным процессом. Следует отметить, что термин «лицо с ограниченными возможностями здоровья» появился в российском законодательстве относительно недавно. И в соответствии с федеральным законом от 30 июня 2007 года за номером 120 о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу о гражданах с ограниченными возможностями здоровья, употребляемые в нормативных правовых актах ранее, допустим, такие слова, как э, лицо с, с отклонениями в развитии или ребенок с отклонениями в развитии заменяется словами или заменяется определением, как э, лицо с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и или психическом развитии, или психическом развитии. Значит, э, следующее, что необходимо э, нам отметить, Следующий основной документ, который представляет тоже значительный интерес для педагогических работников общего образования, значит, это федеральный документ. Внимание, конечно, требующее внимания, это национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». Чем он интересен? То есть он интересен тем, что наша новая школа – это школа для всех. Несмотря на то, что он был подписан значит, 4 февраля 2010 года, тем не менее он нас он э, актуальный документ, э, актуален в том, что в любой школе будет обеспечиваться успешная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, детей, оставшихся без обеспечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации в каждом образовательном учреждении. То есть в каждом образовательном учреждении должна быть создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную интеграцию это достаточно важный значит достаточно важная инициатива она актуальна и на нее мы конечно опираемся и ссылаемся и ссылаемся на нее следующим важным документом федеральным на который мы должны обратить внимание в области образования детей инвалидов является государственной федерации она называется доступная среда она рассчитана была до, до 2015 года Значит, тем не менее, значит, она не утратила своей, и, и своей актуальности, потому что 
она имеет такой целевой индикатор, это программа, которая гласит о том, что доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, имеющих нарушение развития в общем количестве общеобразовательных учреждений. Общеобразовательных учреждений. Значит, важный достаточно документ и актуальный на сегодняшний день. В июне 2012 года президент Российской Федерации подписал такой указ, который называется «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 до 2017 года» за номером 761. Значит, стратегия действий в интересах детей – признает социальную исключительность уязвимых категорий детей, детей-сирот и детей, оставшихся без печени родителей, также детей-инвалидов и детей, находящихся в сложной э, социальной ситуации, и решает ряд э, актуальных задач, таких как первое, на что мы должны обратить внимание, внимание э, то есть этот указ законодательно закрепляет права, правовые механизмы реализации права детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, включает в их, их в существующую образовательную среду на уровне дошкольного, общего и профессионального образования. То есть права, права на инклюзивное образование. Это первое. Второе. Обеспечивает то есть предоставляет детям качественный психологический коррекционно-педагогический подход, то есть коррекционно-педагогическую помощь в образовательных учреждениях. Далее, значит, ставит такую задачу, как нормативно-правовое регулирование, порядка финансирования расходов, необходимых для адресной поддержки инклюзивного образования. И следующая задача – это внедрение эффективных механизмов борьбы с дискриминацией в сфере образования для детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в случае нарушения их прав. То есть это достаточно важные и серьезные задачи, которые общеобразовательная школа должна решить в процессе инклюзивного образования. Далее, задача такая, как пересмотрение установления инвалидности для детей, что очень важно для таких детей, реформирование системы медико-социальной экспертизы, важные очень моменты, да, здесь имеется в виду комплектование ее квалифицированными кадрами в первую очередь, ну и необходимость разработки полноценной индивидуальной программы реабилитации каждого ребенка, то есть индивидуализации. Вот практически все основные задачи, а также внедрение современных методик комплексной реабилитации детей-инвалидов детей инвалидов. Следующее, что мы должны с вами, что достойно внимания и на что мы должны обратить внимание, в настоящее время основным федеральным законом, определяющим значит, принципы государственной политики в образовании является федеральный закон об образовании Российской Федерации номер 273 федерального закона от 29 декабря 2012, 1 сентября 2013 года. И вот этот закон регулирует практически все вопросы образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. Он содержит ряд статей, которые и образование и обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной среде. Это такие статьи, как 42, 55, 59, 79. Они закрепляют право детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов на получение качественного образования в соответствии с имеющимися у них потребностями и возможностями. То есть учитываются все потребности и возможности данных детей. Данных детей. Значит, закон, конечно, имеет ряд значит при, э, необходимых задач решает ряд э, необходимых задач, которые можно, конечно, перечислить. Я назову только основные 
основные, закрепил основные положения и понятия части образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Что закрепил? Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, то есть физическое лицо, имеющее недостатки в физическом или психическом и психическом развитии, подтвержденном психолого-медико-педагогической комиссии, и препятствующие получению образования без создания специальных условий. То есть он гласит, это, э, 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 эта часть э, закрепляет за ребенком право на специальные условия в общеобразовательной среде. Далее, на образование по индивидуальному учебному плану, который обеспечивает освоение образовательной программы, освоение на основе индивидуализации ее содержания, ну и с учетом, конечно, потребностей данного ребенка. Также закон, его статьи, значит, обеспечивают равный доступ к образованию всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей. Далее, значит, закон закрепляет за детьми образование по адаптированной образовательной программе, по, основну, по адаптированной основной образовательной программе закрепляет их право и, конечно, с учетом их э, психофизических возможностей, возможностей развития, индивидуализации их возможностей. То есть все это учитывается и все это закреплено в этих статьях федерального закона. Ну и также э, о специальных условиях для получения образования это обязательно. Это очень важно. И, э, и это очень важно. Также нужно отметить, что следующее, что нам нужно отметить, что закон определяет круг основных образовательных программ на каждой ступени обучения, дополнительные профессиональные образовательные программы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях. Ну и, естественно, реализацию коррекционных программ. Это важные очень моменты. Следующее, что нам необходимо, на что нам необходимо обратить внимание, это статья 42, в которой обозначено, что обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, значит, необходима психолого-педагогическая медицинская поддержка и социальная помощь, которая должна оказываться как внутри, школь, внутри школы, так и вне школы, вне школы, значит, также и внутри также и вне школы. Следующее, что нужно сказать, что в законе впервые представлены направления деятельности психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, такие как психолого-педагогические консультирование обучающихся, их родителей, законных представителей и педагогических работников, коррекционно развивающие, компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическую помощь должны дети получать, комплексную реабилитационную помощь комплексную должны дети получать. Значит, Далее, помощь должна оказываться обучающимся в профориентации и получении профессии и социализации или социальной адаптации. То есть впервые закон об образовании об этом говорит. И далее, помощь психолога медико педагогических центров, социальных центров, учителям, общеобразовательной школы, ну и также индивидуальное консультирование специалистами. То есть в законе об образовании это впервые отмечается. Следующее, что нам необходимо, на что нам необходимо обратить внимание, это статья 25 закона об образовании, где рассматриваются такие вопросы деятельности образовательной организации, как образовательная организация действует на основании устава, утвержденного в порядке, установленным законом об образовании. То есть устав организации – это правовой акт, который организация принимает, разрабатывает и принимает самостоятельно. Это важны очень моменты. Следующее, на что мы должны обратить внимание, это на статью, статью 27, где говорится о структуре образовательной организации. И важные очень моменты, которые нас будут интересовать. 
такие как образовательная организация самостоятельно формирование своей структуры и может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения, режим пребывания обучающихся, предусматриваются филиалы, представительства, отделения, учебные, учебно-производственные мастерские, учебно-опытные, хозяйственные, художественные, творческие мастерки и так далее, и так далее. То есть это, конечно, приветствуется, и это ведение и ведение организации и администрации организации. Следующее, на что мы должны с вами обратить внимание, вот самые основные статьи, я буду говорить о самых основных статьях. Такой, такая статья, как номер 30, то есть локальные нормативные акты, акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, которые, локальные акты, которые разрабатывает сама образовательная организация, она предусмотрена законом Российской Федерации, последним законом, новым нашим законом, и обеспечивает, она что обеспечивает? То есть образовательная организация в первую очередь принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образование. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие права, правила, простите, правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся. В этом локальном акте формы, периодичности, порядок текущего контроля, успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основание перевода, отчисления и восстановления обучающихся. Важные очень, важные очень моменты. Порядок оформления, возникновения, приостановления, прекращения значит, отношений между образовательной организацией и обучающимися и, или родителями. И законными, или законными представителями несовершеннолетних обучающихся, в том числе в части образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Следующее, что предусматривает статья номер 30 и разработанный нормативный локальный акт школы. Значит, при э, принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников образовательной организации, учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей, представленных, представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством представительных органов представительных органов, работников при наличии таких представительных органов. И далее, что предусматривают локальные нормативные акты, это нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или работников образовательной организации по сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством, положением, либо принятым с нарушением установленного порядка, не принимаются и подлежат отмене образовательной организации. Значит, следующее, на что мы должны с вами обратить внимание, основные такие моменты, значит, на перечень локальных актов, актов, которые регламентируют деятельность образовательной организации в части обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, значит, следующие локальные акты, который создает сама образовательная организация. Первое. Положение о реализации инклюзивной практики в образовательном учреждении, положение психолога медико педагогическом консилиуме, значит, должен быть приказ о создании ПМПК, о составе ПМПК на начало нового учебного года, должностные обязанности членов ПМПК и другие. Положение об организации психолога медико педагогического сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья и ребенка с инвалидностью в учебном процессе, договор с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья, положение разработки и реализации индивидуального учебного плана, который обеспечивает освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания, а также положение о разработке и реализации адаптированной образовательной программы. Значит, объем и создание специальных условий, так, 
объемы создания специальных условий для значит, организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья детей инвалидов зависит воение им соответствующего статуса, то есть статуса ребенка инвалида и, или ребенка с ограниченными возможностями здоровья. То есть создание специальных условий детьми с инвалидностью во многом зависит от межведомственного взаимодействия органов образования, здравоохранения и социальной защиты. Инвалидом... Э является лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функции организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящими к ограничению жизнедеятельности и вызывающие необходимость его социальной защиты. Это федеральный закон Российской Федерации, номер 181 федераль... федерального закона от 24. 1995 года, то есть о признании ребенка инвалидом. Инвалидность устанавливается в нормативном порядке в бюро медико-социальной экспертизы. Для ребенка, имеющего статус ребенок-инвалид, определяется перечень реабилитационных мероприятий, мероприятий, направленных на восстановление способностей к бытовой, общественной и последующей профессиональной деятельности, ну, в соответствии со структурой его потребностей, кругом интересов, интересов и уровнем притязаний. Это отражается в индивидуальной программе реабилитации, ИПР называется, которая обязательна для исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, форм собственности. Следующее, что нужно сказать, что... Значит, закон Министерства здравоохранения и социальной защиты развития, социального развития Российской Федерации от 4 августа 2008 года за номером 379 об утверждении форм индивидуальной программы реабилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации ребенка инвалида так, и выделяет значит, федеральными выделяемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, порядка их разработки и реализации. В содержании программы, помимо обязательных медицинских, реабилитационных значит, мероприятий, вносится запись о создании специальных условий обучения в учреждении образования, применении специального оборудования и проведении коррекционно-развивающих мероприятий, коррекционно развивающих мероприятий. Также нужно обратить особое внимание на то, что обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, это могут быть лица, физические лица, имеющие недостатки физическом и или психическом развитии, которые тоже подтверждаются психологами медико-педагогической комиссии, и им значит, определяется образовательный маршрут. То есть психолога медико-педагогическая комиссия создается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования на основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 года значит, об утверждении положения о психолого-медико-педагогических комиссиях. комиссиях. Значит, и в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года за номером 1015 об утверждении порядка организации и осуществлении по типа основным образовательным, общеобразовательным программам, образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, то есть для получения качественного образования лицам с ограниченными возможностями здоровья без дискриминации в организации создаются необходимые условия для коррекции, нарушения развития и социальной адаптации, и также оказание ранее коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этого лиц, лиц значит, 
языков, методов, способов общения и так далее, и так далее, и так далее. Это пункт 24, пункт 24, который закрепляет все эти права за ребенком, за ребенком. Значит, ну и в приказах Министерства образования об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации, то есть самые важные последние моменты, я говорю, которые необходимо знать образовательной организации, педагогам и руководящим кадрам, это об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. Значит, проведение государственной итоговой аттестации от 26 декабря 2013 года со номером 1339 и 1400. Помимо общих положений организации государственной итоговой аттестации рассмотрены вопросы создания условий в процессе проведения процедуры сдачи экзамена лицами с ограниченными возможностями здоровья и детьми инвалидами. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования, рекомендовано организовывать или организовать проведение государственной итоговой аттестации в условиях, учитывающих в первую очередь состояние здоровья детей, особенности их психологического развития. В связи с этим экзамены значит, должны проходить в определенных нужных условиях и должен и предлагается перечень необходимых технических средств для облегчения сдачи экзаменов, то есть для различных, конечно, групп, в зависимости от состояния, в зависимости от диагноза ребенка. То есть эта помощь предусмотрена законом, предусмотрена законом. И возможности, конечно, сдачи экзамена по всем предметам в устной форме, обеспечить возможность такую, Сдачи экзамена. Ну, как бы вот это, этого достаточно на сегодняшний день по нормативной базе. Следующее, что нужно все-таки сказать, и Ниша, когда я буду говорить об условиях, я скажу, конечно, что образование дети инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья имеют право получать по федеральному государственному образовательному стандарту начальной основной, начального основного образования и общего основного образования, а также по специальным стандартам, то есть федеральным государственным образовательным стандартам для детей с ограниченными возможностями здоровья и для детей с умственной отсталостью. Конечно, стандарты в полной мере предусматривают все необходимые условия образования ребенка, необходимую коррекционную педагогическую помощь, социальную помощь, образование по индивидуальным образовательным программам, образование по значит, адаптированным образовательным программам и образование по адаптированным основным образовательным программам. Значит, вот, пожалуй, это основной перечень всех нормативных документов, которые необходимы для образования, для инклюзивного образования в инклюзивной школе. Ну, как бы все. Следующее там у меня. Так, вот здесь представлены международные, ниша в слайдах представлены все международные документы, документы федерального значения, значит, правительственные документы, они вам будут интересны, и ведомственные документы. Все, спасибо за внимание. Понятие структуры – это уже другая тема. Так, вопросы будут, вопросы. Так, закрыть. Вопросов не будет. Пишите вопросы. Так, 26-й слайд, вот это вот следующее у меня. Как закрыть? Где закрыть это? Ой, это нормативная база, это с ума Я даже не повторяю. Я надеюсь, не слышно, да? Не слышно. Ладно. Так. Включили? Значит, значит, продолжим, уважаемые слушатели. Обратимся теперь к специфике психолого-педагогического сопровождения инклюзивного общего образования. Сейчас скажу, о чем, прежде всего, о чем, что нам надо держать в уме, прежде всего, прежде чем говорить об этом. Понимание того, что такое интеграция, что такое инклюзия. 
А, дело в том, что интегративное образование – это тогда, когда программа приспосабливает. То есть человек, ребенок приспосабливается под программу, ребенок с ограниченными возможностями, прежде всего, о котором мы говорим сейчас. И инклюзивное образование – это когда мы создаем специальные условия и как-то модифицируем программу под ребенка, под его особые образовательные потребности. Вот так вот, смысл состоит в том, что интеграция у нас была всегда, а в той или иной степени инклюзию мы вводим сейчас. Но а, в отличие от начального образования, в общем образовании ситуация следующая. Дело просто в том, что получается, что а, у нас сейчас дети продолжают учиться. И по закону, по закону они а будут учиться в том формате, в котором они учились до того. То есть, по сути, дети с ограниченными возможностями здоровья в наших условиях пока что находятся в ситуации скорее интеграции, нежели инклюзии. Вот. Ну, в общем, мы будем, видимо, находиться в ситуации перехода. А, поэтому будет такая некая смешанная модель интеграции, инклюзии, вот, и кого, где как будет лучше получаться. А, далее. Значит, а, для того, чтобы интегративное или инклюзивное, скорее, образование нам создать, нам нужно для ребенка, нам нужно создать, прежде всего, дружественную для, для ребенка с ОВЗ образовательную среду. Что имеется в виду? Ну, во-первых, то, о чем уже говорила Людмила Ивановна, это создание по законодательству необходимое создание физической, безбарьерной или доступной среды по образовательному учреждению. Хотелось бы, конечно, чтобы она была универсальной, но, в принципе, под разные типы ограниченных возможностей здоровья нужны разные специальные условия, разная доступная среда, и в разной степени доступности разные физические решения, да, архитектурные в том числе. Больше всего это касается детей с нарушением двигательного аппарата, конечно, но в принципе это имеет отношение к другим тоже. Второе, далее, наличие команды специалистов сопровождения. Уважаемые слушатели, вот здесь, вот действительно, чем отличие интеграции от инклюзии во многом, это наличие специалистов сопровождения, обученных специалистов сопровождения. Обученные должны быть, быть педагоги, работающие в чьих классах, в классах которых учатся дети с ограниченными возможностями здоровья. Обученным работать с детьми с ограниченными возможностями здоровья должен быть педагог-психолог. В школе фактически должна вводиться, если не отдельная должность, то, по крайней мере, обязанности, которыми, которые будут добавлены кому-то из действующих уже специалистов школьных. Это координатор, возможно, завуч, координатор по инклюзии. При этом должна быть возможность на уровне договора школы, либо на уровне аутсорсинга э, обращаться к специалистам дефектологам или специалистам логопедам, и должен быть при необходимости тютер для ребенка с ограниченным возможностями здоровья. Сразу скажем, что чаще всего, достаточно часто по факту, эту функцию выполняют родители детей с ограниченными возможностями здоровья. А, кроме этого, нам нужно построение процесса обучения на основе принципа в обход дефекта, того принципа, который изложен, предложен отечественной, классиком отечественной психологии, прежде всего Леон Семеновичем Угодским, и, соответственно, обучение, которое будет строиться на учете и на использовании сильных сторон ребенка и максимально, так сказать, нивелирование влияния тех дефектов и дефицитов и ограничений, которые у него есть. Далее, что должно быть а, возможным? Использование реабилитационных технологий для оптимизации учебного процесса. Это слуховые аппараты, системы экранного доступа по а, ин, ин, информации, ин, ВКТ. Да? Это системы, а, это специализированное программное обеспечение которые, собственно говоря, не только в учебном процессе используются, но в целом это специальные звуковые это средства оповещения для глухих, для слепых ребят, это шрифт Прайля, возможно, это много чего еще. Да? В целом это в специальных в авгосах, в авгосах, скажем, 
в специальной аппаратуре по сопровождению детей различных нозологий, которые имеются в сети интернет, да, там это все достаточно подробно расписано. Кроме того, необходимо проведение мероприятий по включению учащихся в учебные группы, в классы и при гратином, и при инклюзивном, об этом будет говорить Юлия Александровна, в частности, Градусова чуть позже меня. Далее, повышение квалификации педагогов школы с учетом специфики дефекта учащихся и, соответственно, обучение методикам работы в инклюзивных учебных группах класса. Курсы необходимы курсы для родителей, учащихся с ОВЗ, по тому, как оказывать детям тютерскую помощь в обучении. Не секрет, что, в общем, наши родители до сих пор помогают, по крайней мере, до уровня 5-6 класса это еще имеет место, помогают детям при выполнении домашних заданий, объясняют им то, чего им было непонятно в школе. Но для детей с ограниченными возможностями здоровья это критически необходимо и важно, это будет происходить всегда, видно. Вот, и учитель должен дать педаг... родителю, педагог, предметник, классный руководитель, должны дать родителю указания о том, как ему помогать своему ребенку так, чтобы учитывать не только принцип обхода дефекта, но и принцип зоны ближайшего развития, вот, который, опять же, предложен Иван Семеновичем Выгодским. Нужно далее обучение волонтеров, тютеров из числа условно здоровых учащихся, то есть те ребята, которые будут ну, шепствовать, курировать ребенка с ОВЗ, помогая по какому-то, например, отдельному предмету. Да, естественно, абсолютно добровольно. А создание системы психолого-педагогического сопровождения, о котором сейчас я буду далее говорить, и создание реализации программ коррекционно-развивающего блока, которые, собственно, указаны в программе общего, типовой должны быть указаны в типовой программе общего образования, которое у нас, указано, у нас существует на сайте школы. Итак, следующее то, к чему нам надо обратиться, это ну вот как будет психолого-педагогическая помощь, психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ в условиях инклю инклюзивно-интегративного вот такого образования осуществляться. Первое – это помощь прямая, то есть она достаточно понятно включает в себя фасилитацию или значит, способствование развитию, создание условий для развития личностных ресурсов и учебной мотивации учащихся, то есть тех всех сил личности, стрессоустойчивости, значит, уверенности в себе, самооценки, вот все, все вот это, да, то, что способствует, значит, тому, чтобы ребенок с ограниченными возможностями здоровья больше верил в себя, в свои возможности и в большей степени был готов к преодолению трудностей, связанных с учебным процессом, с обучением на равных, с принятием вызова равных возможностей. Далее, достижение... Прямая помощь будет состоять также в помощи в достижении личностных, предметных, метапредметных результатов учебной деятельности. В обучении навыкам самоорганизации, саморегуляции, самообслуживания, ну вот всего то, что, того, что касается автономности и независимости ребенка с ОВЗ максимальной, которая в принципе, опять же, то есть все то, о чем мы тут говорим, оно все очень взаимосвязано. И сказать, что выделяется достаточно условно, потому что значит, усиление и успехи в одной из этих областей неизбежно ведут к успехам и на развитию в другой. И также важный момент – это развитие сети социальной поддержки. Опять же, Юлия Александровна на этом сделает упор. Сети поддержки среди учащихся в классе, включение ребенка с ОВЗ, социализацию ребенка с ОВЗ в, в среде сверстников. Соответственно, опосредованная помощь – это прямая, да, которая прямо через действие, через ребенка самого, через его развитие навыков, через его тренировку, через, его, через консультирование и индивидуальную помощь. Далее идет опосредованная помощь ребенка с УВЗ. Она включает в себя помощь, которая осуществляется через родителей, через работу с родителями детей с УВЗ. И с родителями условно здоровых учащихся в том классе, в котором учится ребенок с ограниченными возможностями. Далее помощь педагогам, тютерам и вообще всему педагогическому коллективу, потому что одна из важных вещей, с которыми мы сталкиваемся, это, это растерянность. 
Почему педагоги ну, достаточно серьезно э, имеют внутреннее какое-то ну, неоднозначное отношение к инклюзивному э, образованию? Потому что мы не знаем как. И поэтому психологическую поддержку э, сопровождения педагогов в, при реализации им, им инклюзивной практики э, абсолютно необходимо совершать дальше. Одноклассники детей с ограниченными возможностями здоровья, обычные одноклассники, вот опять же, дождите следующего доклада, пожалуйста. Да? Вот, далее. Направление психолого-педагогической поддержки включает в себя как групповую работу, так и индивидуальную работу. При этом в групповой, в групповой работе выделяется вот эта работа с инклюзивной группой или с классом, где учится ребенок с ограниченными возможностями, один или два, желательно больше. Вот, работа с группой учащихся с ограниченными возможностями здоровья, но собраны с разных классов, но э, имеющие сходные проблемы, сходные дефекты по развитию, например, у них навыков коммуникативной компетентности, навыков э, учебной деятельности и так далее. То есть вот... Э, это в данном случае, как бы, ну, будем считать, что это некая моногруппа, да, здесь инклюзивно. А, кроме того, а, индивидуальную работу включается, работа по развитию дефицитарных навыков и компетенций, да, у ребенка, которые, которые недостаточны, то есть мы конкретного, конкретного ребенка чуть будем позже смотреть как, а, будем выявлять а, те... А, стороны, которые у него сильные, те стороны, которые у него слабые. Соответственно, на сильные будем опираться в, при обучении и развитии его дефекта, а на слабые, про слабые мы как раз будем заниматься тем, что пытаться их развивать по возможности. Дальше, коррекционная работа значит, узких специалистов, это дефектологи, это логопеды, это специалисты, которые вот работают именно с коррекцией основного дефекта. И кроме того, индивидуальная работа – это тютерская помощь и помощь педагога в освоении с учебных программ. То, что мы, в общем, называем иногда репетиторством. Но тютер – это в этой функции, части, в этой части своей функции тютер – это в том числе тютер для детей с ограниченной возможностью здоровья, это в том числе репетитор. Это ребенок, это, это специалист, который помогает э, ребенку с ОЗ освоить учебную программу, э, если ему не хватает основного урока. Э, кроме того, очень важный момент – это мониторинг. Мониторинг э, того, как ребенок с ОЗ учится. На самом деле, эти мониторинги, кас, мониторинги касаются всех, конечно, групповая форма, индивидуальная, но э, в случае ребенка с ограниченными возможностями здоровья, значит, э, мониторинг должен касаться, первое, э, достижения предмет, пред, предметной результаты, да, то есть его успеваемость. А далее, э, мониторинг должен касаться, метапред, касаться метапредметных и личностных результатов а, достижения ребенка. Так я вам покажу, какими методами это можно оценивать. Да? Выключите, пожалуйста. И а, мониторинг должен касаться уровня социально-психологической адаптации ребенка, тех проблем, которые у него возникают в учебной деятельности, развития личностных ресурсов, то есть а, ребенка и учебной мотивации. Вот, собственно говоря, сейчас мы примерно все это перечислим. Мониторинг достижения метапредметных и личностных результатов. Ну вот, личностные. И диагностика проблем. А, значит, диагностика социально-психологической адаптации школьной тревожности. Ну, в общем, достаточно знакомые вам методами. Метод принципиально, уважаемые слушатели, состоит в том, что вот весь список, который я вам сейчас предлагаю, это список, который проводится все, у всех детей. И, наша, и важно сделать таким образом, чтобы... Важно не то, как у ребенка, не только то, вернее, как у ребенка с ОВЗ конкретно все это движется в динамике. Это практически каждый год нужно делать диагностику вот такую. Но точно так же мы должны оценивать, как его динамика соотносится с динамикой остальных учащихся. То есть, может быть, у него не очень высокие результаты, но они средние для класса. И это нормально. То есть тогда он будет адаптирован. Вот. Может быть, у него низкие результаты, и они действительно, вернее, высокие результаты, и они не нормативные для класса. Тогда, наверное, мы можем подумать о том, что ребенок одарен. Это немножко вперед забегает. Да? То есть эти методы нам дают возможность. Вот диагностика уровня субъективного благополучия или удовлетворенности жизни, или просто вот как ты себя чувствуешь разными методами, в зависимости от возраста. Тут уже. Дальше. 
диагностика академической или учебной мотивации, любыми методами. Важно, чтобы это было, важно, чтобы мы могли отслеживать динамику. Потому что у ребенка с ограниченной возможностью СОВЗ, ограниченной возможностью здоровья, у него, у него учебная мотивация становится даже более важной, более критичной, нежели для его вот условно здоровых одноклассников. Дальше, диагностика самооценки уровня притязания, да, диагностика уровня социальной поддержки и социометрического статуса ребенка. Вот тут, пожалуйста, обратите внимание, достаточно нестандартный подход, потому что, по сути, для ребенка с ОВЗ учебным ресурсом его развития, ресурсом его обучения, его социализации является не только он сам, но и его значит, одноклассники, его окружение и то, насколько у него есть вот ощущение включенности, вовлеченности в социум, от этого в очень степени, в большой степени зависит не только его мотивация, но и его успешность. Дальше, диагностика стрессоустойчивости и еще каких-нибудь индивидуальных особенностей, в общем, каких, которые вы посчитаете нужными. Естественно, тут есть некие, так сказать, более универсальные вещи, и есть вещи, которые, вот, ну, например, да, есть вещи, которые могут быть, параметры, которые могут быть индивидуализированы. Это в качестве рекомендации, это то, что мы, собственно говоря, уже пробовали делать. Дальше. Значит, в ходе, так, секунду, у нас, кажется, немножко тут подвинулось, да? Хорошо. В ходе, значит, Обучение, большая половина учащихся, не наши, правда, данные зарубежные, да, сталкиваются с барьерами, обусловленными ограничениями по здоровью. Это те, то, те вещи, которые тоже необходимо оценивать и измерять. Независимо от того, какие мы с вами сделали значит, специальные образовательные условия, вне зависимости от того, насколько мы с вами сделали, максимально постарались сделать безбарьерную среду, нам нужен эксперт. В данном случае экспертом является сам ребенок. Поэтому нам нужно, необходимо у него спрашивать. Значит, дети обычно сталкиваются с проблемами даже при создании этой среды. Во время учебных занятий, во внеурочной деятельности, при использовании библиотеки, при использовании, публичного, там, при использовании значит, информационных технологий, при письменных работах, при написании итоговых всяких разных контрольных работ и мониторингов. Да? Значит, методы оценки трудностей которые испытывают учащиеся. Смотрите. Во-первых, мы можем отпрашивать самих учащихся, родителей учащихся, классных руководителей, тютеров, педагогов, да, которые работают с детьми. Но на это нужно обратить достаточно большое внимание. Во-первых, ну, опрос, для опроса учащихся я вам предложу чуть дальше идутся слайды с анкетами, которые можно использовать. Дальше мы можем опрашивать родителей в том случае, когда ребенок по тем или иным причинам, ну, не хочет или не может отвечать, да, нам а, опрашивают преподавателей, здесь вы лучше сделать, конечно, какую-нибудь анкетичку, вот, дальше, собственно, тютера, если таково есть у ребенка с ограниченным СОВЗ, возможностями здоровья, тоже необходимо спрашивать. Значит, какие много трудностей используют, разного рода трудностей используют дети с ограниченными возможностями. Вот они являются, так сказать, теми точками, на, на которые мы должны обращать внимание при работе, при организации психолого-педагогического сопровождения. Значит, и, и при учебном процессе, при ведении записи, при устных ответах, при использовании учебных зданий, помещений любого рода, при, при работе с учебными материалами, потому что они всегда существуют, не все, не всегда существуют в необходимом формате. Им не хватает времени не вот важный момент, объективный. Если, скажем, здания и материалы, мы тут можем что-то сделать, да, при ведении записи или при а, время, необходимости времени на а, обработку материала при учебному курсу по заданному ребенку там, на дом или а, тем, которым он работает в классе, нужно понимать, что у ребенка с ОВЗ будет свой темп. И вот этот темп необходимо использовать и необходимо, скажем, отслеживать. Ему можно трудно выполнять работу в те же сроки, что обычно учащихся. Ему трудно, есть некие трудности, связанные с процессом оценивания со стороны преподавателя. Причем они двойные. С одной стороны, тройные, вернее, ребенок, мы сравниваем его с остальными детьми. С другой стороны, мы должны понимать, что ребенку нужно показать, что он лучше сегодня, чем вчера. То есть вот это самый индивидуальный подход осуществлять. И в третьем, педагог должен внутренне решиться для себя поставить, например, двойку 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Вот я думаю, что вы понимаете, что это очень сложно сделать. Вот. Это проблема психологическая, с которой сталкиваются учителя. И также еще одна проблема – это проблема общения, опять же, взаимодействия с условно здоровыми, здоровыми ровесниками. Вот, например, опросник по оценке учебных трудностей. Вот. А, собственно, презентации у нас, я так поняла, будут на, слайд, на сайте присутствовать вместе с вебинаром. То есть вот здесь что нам, значит, что важно, например, спросить, испытываете ли вы трудности при ведении записей. Ну, формулировки могут быть немножко упрощены в зависимости от того, будете вы опрашивать девятиклассников, восьмиклассников или пятиклассников, но тем не менее, в принципе... Это анкеты, ну, такого рода анкеты можно использовать. Я вот в качестве примера привожу в качестве ориентира только. Да? Это анкета, которая, в общем, переведена с английского, мы ее опробировали, в общем, там она достаточно неплохо работает. Но, а, значит, что еще? Испытываете ли вы трудность при изучении учебного материала? Как, ну, можно указать, какой предмет, соответственно, или предметы. И в какой степени, да? Испытываете ли вы трудности при, при движении по школе, да? Испытываете ли при работе с наглядным материалом по предмету, да? Значит, трудно ли вам писать? Ну, все то, что я вам, по сути, перечислила. И вот э, предлагается... Трудно, если у вас трудности с правописанием и произношением, вот дальше, видите, они могут вписывать сами. То есть, ну, такой вот как, такой вариант, опять же, в качестве примера. Нам всегда проще, психологи педагогическом при педагогическом соправлении, нам всегда проще вообще исправить то, что сделано другим, нежели сделать заново. Поэтому вот в качестве такого вот вспомогательного средства вы предлагаете, это анкетка, и вот еще одна. Но эта анкетка скорее для родителей. Хотя, опять же, в данном формате она представлена для учащихся старшего 8-9 класса, например. Насколько ваш второй сказывался на вашу работоспособность? Это степень оценки, да? Насколько они мешают эти трудности в вашей повседневной жизни? Насколько в состоянии здоровья вам трудно добираться до места учебы? Ну и так далее. Вот такого рода вопросы, чтобы мы еще раз еще поняли, ну, насколько ребенок с ОВЗ испытывает трудности. Единственное, что важно. Пожалуйста, обратите на это внимание. Эти СОВЗ делятся на две категории. Первая категория, ну, на три, на самом деле. Ну, в общем, две крайности я вам обозначу. Первая категория склонна подчеркивать трудности. И вторая категория склонна игнорировать трудности. То есть а, есть дети с ограниченными возможностями, которые достаточно имеют тяжелые ограничения, которые ну, действительно очень большие усилия прилагают. Но когда мы дают такой анкет, он пишет ну, немножко. Но имейте это в виду и отметьте это себе, да, пожалуйста, потому что это важная характеристика личности самого ребенка. Дальше, значит, когда мы говорили о мониторинге, я вот потеряла слайд, он у меня убежал вперед при редактировании. Значит, что нам нужно еще отслеживать, что нам нужно еще диагностировать? Кроме вот трудностей, личностных особенностей, степени адаптации ребенка, степени его включенности в класс, мы должны отслеживать, конечно, познавательную динамику, познавательную сферу. А, значит, и для чего? Для того, чтобы выявить вот эти самые возможности компенсации, которые нам дадут возможность обучать ребенка в обход дефекта. Мы точно будем знать, какой обход дефекта, за счет какого, какой функции мы можем а, в данном случае работать. Ну, например, мы в качестве на противоположности чаще всего используем памяти, пару памяти мышления, потому что в некоторых случаях а, у ребенка может быть нарушена память, то есть, скажем, при, при переводе из кратковременной долговременной памяти еще как-то, да, при анализе с использованием и изучении материала за тот, в этом случае этот ребенок может опираться на мышление. Вот. Ну, в общем-то, при а, и оценке интеллекта нам важно оценивать вербально и невербально. То есть, вот, скажем, то, что касается невербального, это прогрессивная матрица Равена, прошу за прощение, за опечатку, да, но вербальные, ну, вы знаете, таких методик достаточно много. Вот, а, скажем, тест Штур, тест а, Антхаура, тест, вот тоже тест Тайзенка, да, а диагностика сформированности навыков учебной деятельности в обход дефекта. Вот это, коллеги, это опрос педагогов чаще всего. Это, посмотрите на успеваемость ребенка в том числе. Но скорее опрос педагогов, наблюдение, придите на урок, посмотрите. Да? А дальше, оценка результативности коррекции. 
ограниченных возможностей здоровья, которые осуществляются специалистами-дефектологами. По сути, логопедами. По сути, в оценке, при оценке динамики мы должны понимать, что с одной стороны работает психолог, который осуществляет чисто психологическое сопровождение, педагог, который осуществляет педагогическое, хотя, опять же, чисто педагогическую, чисто психологическую мы не можем выделить. Есть коррекционный вот этот блок. И вот, вот эти три, три аспекта вместе, я намеренно не вхожу, не, не вникаю в коррекционный блок, потому что о коррекционном блоке вам вернется, будет с новыми силами рассказывать Людмила вам на загляд. Вот, значит, что нам важно? Важно оценку, оценку учебных трудностей проводить, да, очень важно, динамику, потому что в зависимости от состояния ребенка с ОВЗ может у него быть может по связи с основным его дефектом. Может быть ухудшение состояния, может быть улучшение состояния, могут быть сезонные колебания состояния. Пожалуйста, поэтому мониторьте учебные труд... оценку учебных трудностей, которые ребенок испытывает. Вы будьте на связи с родителями для того, чтобы вот это вот оценивать дальше. И важный момент – диагностика методики, использовать методики диагностики одаренности общей и а специальная одаренность, понятно, что мы ее в общем видим, знаем. Выявляйте педагоги, особенно педагоги на занятиях по внеурочной деятельности, выявляйте по дополнительному образованию, выявляйте одаренность ребенка с ОВЗ. Чуть тоже вернусь к вам с темой одаренности, но вот это важно сейчас проговорить. Опа, все, все, уважаемые коллеги. Я уступаю место, значит, Градусова Юлия Александровна, как раз про работу с инклюзивным классом, по созданию психологического климата в инклюзивном классе. Так, а где у нас переключение? Сейчас подождите, пожалуйста, разберемся. Да, все. Сейчас. Добрый день. Мы продолжаем с вами, и я расскажу о том, что же сделать для того, чтобы подготовить школу, соответственно, тех, кто в ней учится, тех, кто обучает, к тому, чтобы принять ребенка с УВЗ в свои теплые руки. Другими словами, как создать позитивный школьный климат, для того, чтобы прохождение инклюзии было у нас благоприятно. Изначально коснемся теоретических основ и напомним друг другу, что же такое психологический климат. Определим его как систему устойчивых отношений класса к человеку, к делу, которое объединяет членов класса, к педагогу, к событиям, которые происходят как в классе, так и за его пределами. 
естественно, мы можем говорить о том, что этот климат может быть благоприятный, а может быть и неблагоприятный. Соответственно, благоприятный климат складывается там, где есть у нас позитивные отношения ко всем тем моментам, о которых только что мы сказали. Неблагоприятный возникает, когда одно из этих отношений принимает негативное направление. Либо неинтересно то дело, которым занимаются дети, либо не доверяют преподавателю, неуважительны по отношению друг к друг другу, или большинство, или некоторые из класса, или весь класс несет в себе антисоциальную направленность. Конечно, мы будем говорить о том, как сделать этот климат благоприятным, да, для того, чтобы у нас ребенок, который придет заниматься, учиться в этом классе, не чувствовал себя как-то не так, да? не чувствовал себя изгоем. Есть ряд факторов, которые влияют на благоприятность, то есть прямые да, факторы, мы сказали. Есть косвенные факторы, которые будут определять психологический климат и то, насколько он будет благоприятным. Ну, на слайде видно, да, то есть это глобальная микросреда, то есть то, что окружает нас э, глобально, да, то есть это общество, это экономика, это культура, э, политические условия. Локальная макросреда – это то, что происходит внутри школы, либо внутри какого-то вот коллектива. Физический микроклимат, то есть это те условия, в которых находятся у нас дети, это санитарно-гигиенические все нормы, это какие-то, ну, то есть, вот, например, жар, ну, сами понимаете, да, что если человеку некомфортно, то есть не решены его базовые потребности, конечно, о каком может быть благоприятном отношении идти речь, да? Что еще косвенным фактором? Характер, удовлетворенность и организация выполняемой деятельности. Конечно, если ребенку не нравится то, чем он занимается, или нет удовлетворительной организации этой деятельности, конечно, мы не можем говорить о том, что тот климат, в котором находится ребенок, он будет благоприятным. Что еще? Физическое здоровье. Да? Часто оно определяет возможности и способности к обучению. Психологическая совместимость ну, – это такое расхожее понятие, которое очень часто мы употребляем, да, психологически несовместимы, психологически совместимы. Как правило, чаще это говорится о какой-то семейной паре. Но вот мы определяем это как важный фактор и понимаем способность к совместной деятельности, в основе которой лежит оптимальное сочетание в коллективе личностных качеств учеников. Она может быть, эта психологическая совместимость, обусловлена как сходством каких-то характерологических проявлений, ну и также взаимодополнение. Да? И сюда же косвенным фактором такая вещь, как стиль руководства классного руководителя. Может, естественно, влиять на атмосферу в классе, Классный руководитель улучшая или ухудшая ее. И каждый раз, воссоздавая благоприятные характеристики, он создает климат как долгую, устойчивую характеристику группы. Что же мы? Значит, переходим да, к непосредственно инклюзивному образованию. В ходе инклюзивного образования происходит включение ребенка как в образовательный процесс, так и в социум сверстников. Формируется понимание, принятие особенностей данного ребенка. Примером в данном случае будет являться личность учителя либо старшего какого-то товарища, да, его положительное отношение к этому ребенку, а также отношение, что немаловажно отметить, отношение родителей других учащихся класса к появлению такого ребенка в классе. И, естественно, здесь важна работа учителя с такими родителями. Кроме того, на взаимоотношения со сверстниками большое значение будет оказывать успешность ребенка с УВЗ как на уроках, так и во внеучебной деятельности. Кто же все-таки участники вот этого процесса включения нашего ребенка с УВЗ в, в инклюзию? Да? Это, естественно, учащиеся, то есть тот класс, куда приходит ребенок, учителя, но кроме учителей, да, в школе у нас есть администрация, весь преподавательский состав и вспомогательный персонал. 
Кроме того, о чем мы отметили, родители здоровых учащихся, да, условно здоровых учащихся, сам ребенок с УВЗ и, конечно же, его родители, либо те, кто ему их замещает. Что можно выделить, вот какие периоды проходят при включении такого ребенка, да? можно условно выделить период предвключения, то есть это до появления ребенка с УВЗ в классе. Тут мы можем говорить на этом этапе да, о выборе наиболее толерантного для инклюзии, для включения класса, и на этом же этапе проходит подготовка педагога. Это период адаптации, то есть включения в коллектив да, ребенка с ОВЗ. И период поствключения, ну, это, скажем так, продолжающаяся текущая жизнь класса и школы. Что же мы делаем? Да, самые, пожалуй, да, все периоды они сложные. Ну, о чем мы можем говорить? Вот как подготовиться, да, то есть как создать вот эту вот среду для того, чтобы принять ребенка. Расскажу о примере для периода предвключения, да, то есть до того момента, когда, ну, то есть когда мы ребенка только ждем, мы знаем, что к нам придет такой ребенок с УВЗ, и мы готовим и детей, и преподавателей да, вот к этому включению. Могу рассказать о двух примерах, значит, проведенные и рекомендованные Министерством образования два таких интернет-урока. Первый – Всероссийский интернет-урок доброты. Основная его была цель – сформировать толерантное отношение к инвалидам, к лицам с ограниченными возможностями. И на уроке чем занимались дети? На уроке школьники узнали о таких проблемах, как о слепоглухоте и о том, с с чем сталкиваются люди, у которых нет одновременно, наруш... одновременно нет ни слуха, ни зрения. И, естественно, о способах работы с ними. Ребята попробовали с помощью языка жестов сказать свое имя, познакомились с дерматографической азбукой. Кроме того, ученики посмотрели документальный фильм «Слово на ладони», который рассказал о судьбе слепоглухих людей и как они своей целеустремленностью, жизненной позицией, достижением высоких результатов подают пример людям, которые здоровы. Да? Еще один из таких интернет-уроков – самый большой урок в мире. Тут мы знакомим учащихся с понятием инклюзивное образование, дети с ограниченными возможностями, проводим анкету для учащихся об отношении к детям с ОВЗ и инклюзивному образованию. И, соответственно, на основе этой анкеты определяем как раз вот тот класс, да, более толерантно готов принять ребенка с ОВЗ. Эта анкета, немножко остановлюсь да, на ней, она из нескольких блоков состоит. То есть первый блок вопросов, насколько, как считают дети, да, то есть на эту анкету отвечали сами школьники. Считают, школа готова, готова ли школа принять ребенка с ОВЗ. Второй блок вопросов, как они сами относятся к тому, что э, такой ребенок появится в их классе. И третий свободный был вопрос о том, что, э, чем сам, то есть автор этой анкеты, э, может помочь детям с ОВЗ. Я вот могу прочитать даже те вопросы, которые, поскольку проводилось это и в начальной школе, и в старшем звене, понятное дело, что ответы несколько отличались да, своей содержательностью э, и глубиной. Э, ну вот, например, второ, второклассники говорили о том, что я готов помогать людям-инвалидам, подниматься по лестнице, или я изобрету такую машину для помощи инвалидам. Я могу помочь тем, что отдам им свои игрушки, или я могу их научить рисовать, бегать и прыгать. Еще один из ответов был, я хочу помочь, например, дарить подарки. Более старшие дети писали уже немножко да, о другом, они говорили о том, что я, хочу познак... я могу познакомить его с моими друзьями, я считаю, что детям с УВЗ нужна поддержка, помощь в учебе, в учебе, в жизни и друзья, которым можно доверять. То есть вот на основании обработки этих анкет уже в школе можно выделять те классы, которые, ну, скажем так, 
со сформированной благоприятной, благоприятным климатом, да, в который можно э, с меньшим напряжением да, э, привести э, на обучение ребенка с ОВЗ. Э, еще чем же дальше да, занимаемся? Ну вот прошел период подготовки, да, мы рассказали детям о том, э, что бывает, да, какие бывают варианты э, нарушений различных, да. Мы подготовили педагогов, то есть провели обучение. Начался период адаптации, и ну, за ним началась сама жизнь, так скажем, да. Э, а, да, вот тут немножко пропустили. Ну, то есть с какой целью, да, проводится вообще вот этот вот, пред включение это пред включение да основная цель формирование гуманного отношения и сопереживания к проблемам людей с ОВЗ инвалидностью повышение информированности о проблемах людей с ОВЗ задача какая заинтересовать вопросами помощи людям имеющим нарушения способствовать разрушению социальных и психологических барьеров и определить готовность учащихся к реализации инклюзивного образования. То есть вот этим мы и занимались. Да? И теперь еще пример, чем, да, чем мы можем облегчить период пост, перед адаптацией и пост включения. Естественно, это те же, та же самая внеурочная деятельность, но продуманная таким образом, когда у нас для каждого есть своя роль. Да? Это может быть или занятие по командообразованию, по взаимодействию между собой у детей, да? различные игры, различные какие-то креативные да, мероприятия, конкурсы, спектакли и так, далее, и так далее. То есть это продолжается та же самая жизнь, но педагог уже должен, естественно, учесть включенность в нее ребенка с ОВЗ, да? то есть найти обязательно ему значительную роль. Поскольку мы говорили, участники процесса – это и педагоги, ну, Лада Анатольевна сказала о поддержке да, педагогов и психолого-педагогической поддержке, но в данном случае да, мы развиваем компетентность педагогов и э, прививаем им, им способности, возможность работы в команде специалистов, которые реализуют эту инклюзивную практику. Значит, кроме того, да, формы психологической поддержки, естественно, они несколько схожи и у педагогов, и у родителей, но для родителей мы еще не забываем о такой вещи, как о таком о такой возможности, как родительские собрания, да, и какие-то совместные э, тренинги, да, совместные как с детьми, э, также совместные с тем преподавательским составом, который работает в данном классе. Спасибо большое. Хорошо, да, 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 да. Так, самый конец. Сейчас, 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 сейчас. Уважаемые слушатели, я немножко продолжу. По, по логике вещей так вот получилось, что то самое, как я вам говорила, что может изменить немножко наш порядок. А, общение с вами, он таки а, и изменился, потому что я должна была завершать. Но... А, после того, что сказала Юлия Александровна, я не, мне нужно будет немножко прокомментировать. Та методика, о которой говорила Юлия Александровна, буквально в ближайшее время, ну, по крайней мере, до э, конца года точно, будет опубликована с э, результатами апробации ее с э, использованием. Методику мы разработали сами. В общем, коллектив авторов, а, и, соответственно, она будет представлена и по результату ее использования в том числе. Вот. Методика, между прочим, основана на экспертной оценке учащихся. Сначала им давалась такая свободная анкета, 
которые они наиболее и наиболее частотные ответы мы использовали для создания вот этой самой методики. Вот, собственно говоря, то, что сказала Юлия Александровна, это опыт 62-й гимназии, 42 гимназии города Кемерово, простите. А то, о чем я говорила, это опыт диагностики, те методы, которые я представляла, это опыт диагностики учащихся старших классов, учащихся начальных, начального, начального этапа среднего специального образования, ну, в общем, применим по возрасту, соотносимых с детьми учащихся 9 класса. Соответственно, поэтому я предлагаю, допустим, 9 класса вот те методы, которые я чуть-чуть выше, вот в этой, чуть-чуть раньше, да, вот, вот, вот эти вот две, да. То, о чем говорила Юлия Александровна, опробировалась на гимназии 21, создавалась эта методика, но далее она расширена ее применение. Соответственно, но это та, тот инструментарий, который, в принципе, можно использовать. Сейчас я уже, уже при диагностике готовности класса конклюзий и при оценке трудностей, которыми связаны, которые возникают при обучении у ребенка с ограниченным возможностями здоровья. Кроме субъективные трудности, я имею в виду, прежде всего, не объективные, которые вот мы все видим, а субъективные, как он это воспринимает, как он это видит. Вот, потому что важно не только то, что есть объективно, но и то, как ребенок это воспринимает. Если он считает, что трудностей нет, хотя у него они есть, то в общем, он как бы в большей степени, ну, если это чуть-чуть небольшой зазор разницы, то в общем это позитивно сказывается на его способности преодолевать. Если, конечно, он неадекватно оценивает ситуацию и считает, что трудностей нет совсем, а они высокие, то, конечно выражено это, конечно, это не способствует. Это, здесь нам необходимо будет корректировать э, ту картину, которую э, по восприятию ну, с, особенности своего учебного процесса, который у него есть. Если же ребенок не испытывает, в общем, достаточно э, немного трудностей испытывать, но стремится их подчеркивать, то, в общем, это сказывается негативно. А сейчас я хотела бы обратить ваше внимание на одну категорию детей с ограниченными возможностями здоровья, которые мы но по разным причинам, про которые мы знаем, но про которые мы пока еще не пишем. Тоже обещаем, что будем. А, значит, это дети одаренные с ограниченными возможностями здоровья. Собственно говоря, вот здесь вот в табличке представлено, так сказать, то соотношение этих двух параметров, которые, в общем, имеют, чаще всего имеют место. Правда, без обознач... обозначения тех вам, учреждений образования, в которых эти дети обычно учатся, хотя тут есть некая специфика, некоторые особенности. Смотрите, дело в том, что а, одаренный ребенок с ОВЗ, он может быть, у нас речь может идти как об общей одаренности, так и о специальной одаренности. То есть специальная одаренность – это физические, это, это спортивная, да, это музыкальная, это голос, это художественные способности, это театральные способности, тут много чего такое. И, а общие способности – это фактически способности интеллектуальной большей части. Да? Поэтому, собственно говоря, то, о чем я буду говорить, касается как общих, так и специальных способностей, но, в общем, на самом деле, если бы это делить, то таблица, табличка была бы гораздо более сложной. Итак, первая категория, первая категория – это когда общая одаренность ребенка с ОВЗ и самоограничение по здоровью находятся в фокусе внимания соответствующих специалистов. И, так сказать, и одаренность пестуется, и то, все то, что нам нужно для одаренного ребенка, все эти программы по работе с одаренными детьми, вот они сюда, здесь сюда относятся. И с ограниченными возможностями, есть адресная работа с ограниченными возможностями здоровья ребенка. Это идеальная ситуация. Будем надеяться, что у нас теперь она будет. Но до этого момента, до настоящего времени, у нас большая часть была, было то, что вот идет следующее. Первый вариант был, это когда одаренность ребенка находилась в фокусе внимания специалистов, а ограниченные возможности нет. Особенно это касалось так называемой скрытой инвалидности, скрытых возможностей, ограничений, которые касаются задержки психического развития, которые касаются детей с ранним детским аутизмом, то, что не видно. В том случае, когда не видно. То есть мы пытались пестовать одаренность, не обращая внимания на ограниченные возможности. К чему это приводило? 
одаренность становилась путем обхода дефекта для ОВЗ. В итоге, как, чем сложнее становилась программа, тем в большей степени э, ресурс одаренности используется для поддержания приемлемого уровня э, принятия вызова равных возможностей, то есть учебы на равных в результате мы теряли одаренность у ребенка с ОВЗ. Вот примерно такая ситуация. Но он находился на реально, да? находились на, на равных. Эта проблема возникала и возникать будет, и еще она есть, и вы с ней тоже сталкиваетесь. Почему до сих пор? Потому что не во всех случаях, особенно при вот таких невидимых вариантах инвалидности, особенно невыраженных, но в то же время требующих повышенного использования ресурсов личностных, познавательных, значит, социальных и так далее, здоровья ресурса, да, чисто физических, для того, чтобы временных затрат, для того, чтобы учиться на ранах, эти дети фактически возникают вот эта категория, потому что родители не идут на ПМПК. И почему я еще говорила, что в случае общего образования у нас еще будет вот эта ситуация то ли интегративного, то ли инклюзивного образования, потому что вот когда говорила Людмила Ивановна, она говорила как раз о том, что ПМПК, заключением ПМПК. Вот у этих детей, у детей с одаренностью, у детей с ОВЗ, с общей особенной одаренностью, ПМПК чаще всего нет, если только это не серьезное нарушение зрения, слуха или опорно-двигательного аппарата. В остальных случаях ПМПК не будет. То есть вы вот столкнетесь вот этой, с этой ситуацией. Да? Значит, вот наиболее проблемная ситуация, да, с которой мы имеем дело. Да? Это когда не обращают внимания ни на, по разным причинам нету, ни на ограниченные возможности здоровья, но опять же в ситуации недодиагностированности. Да? И в... Людмила Ивановна, слышно, простите. А, значит, а, или и одаренность ребенка тоже не находится. Знаете, почему не находится в фокусе внимания? Либо это специальная одаренность, которая ну, просто не проявилась, не было возможности у ребенка проявить эту одаренность на общении, про нее никто не знает. Либо потому, что они друг друга, по сути, что погасили, компенсировали совсем. И ребеночек обычно средненький. Здесь он, да, одаренный, да, ну, в смысле того, что он хорошо учится, все, он далеко пойдет, но он тут чего дорого стоит. Здесь он просто средненький и обычный, хотя при адресной помощи, при адресной поддержке мы могли бы получить ситуацию, когда этот, и одаренность этого ребенка была бы, скажем, проявлена и... А и ограниченные возможности здоровья, его дефициты также получали бы, он бы получал бы адресную помощь и поддержку специалистов, узких, узких дефектологов и, скажем, логопедов. И четвертый вариант, когда фокусим внимание, это чаще всего касается коррекционных школ, бывших школ э, видовых, да, теперь школ психологов педагогической поддержки. Это когда фокусим внимание специалистов находится в ограниченной возможности здоровья и не находится одаренность ребенка. Вот а, здесь, собственно говоря, при ее наличии, то есть здесь задача выявления одаренности. Да. Вот, собственно, вот вам три разные категории, те три разных варианта проблем, с которыми мы сталкиваемся в на ситуации соотношения ребенка от инвалидности а, или огранич, выраженных ограничений по здоровью и одаренности разного типа общей специальной у детей с ограниченными возможностями здоровья вот в нашей массовой, массовой школе. И, собственно говоря, специфика подхода состоит в том, что необходимо в психолого-педагогическом сопровождении и подходе к этому ребенку комбинировать и подходы к одаренному ребенку, и подходы к ребенку с ОВЗ. Потому что в традиции зарубежной, которые тоже совсем недавно обратили внимание на эту категорию, у них это называется «advice accepted», то есть дважды исключенные, дважды исключительные дети, дважды особые дети. То есть они особые и как одаренные, они особые, у них особые специальные особые потребности, как у одаренных, и у них особые специальные образовательные потребности, как у детей с ОВЗ. Поэтому к ним нужна, в общем, нужен специализированный подход. Первый касает, первая его часть касается вот как раз одаренности, а вторая то, о чем будет, то, о чем будет говорить сейчас Людмила Ивановна. Но в любом случае, психологически 
перед этими детьми стоит, и перед их семьей, стоит, в общем, достаточно большой вызов. Потому что если семья ребенка с ограниченной возможностью здоровья его не поддерживает, то как родители ребенка с ОВЗ, это некое продолжение его самого, в общем, в принципе, чем сильнее ограничения, тем больше степени, тем дольше это будет, если не навсегда, то в любом случае без участия родителей, без вовлеченности родителей, вот одаренность, конечно, у детей с ограниченной возможностью здоровья чаще всего будет утрачена. Да? Не будет, она не, без, потому что мы знаем, что без воздействия на те или иные функции, без развития функции не развиваются. То же самое касается одаренности. То есть мы знаем это про речь, на примере Маулина, банальном. Но то же самое, коллеги, касается одаренности ребенка с ограниченным возможностями здоровья. Спасибо большое. Людмила Ивановна, расскажите теперь про те специальные потребности э, ребенка и э, специальные условия, которые, без которых вот все это тоже не будет развиваться. Спасибо. Так. Уважаемые педагоги, продолжаем нашу с вами беседу. И Лада Анатольевна совершенно права, и мы все правы в той части, что без специальных образовательных условий, каких-либо результатов реальных, и мы не говорим уже об эффективных результатах, а реальных результатов достичь, Значит, в процессе коррекции, в процессе обучения, в процессе воспитания мы просто с вами не сможем, мы просто с вами не сможем. Нужно сказать о том, что есть общие образовательные условия, но и есть специальные образовательные условия. А в чем же заключаются специальные образовательные условия? Первое, на что мы должны с вами обратить внимание, или мы должны знать об этом, конечно, специальные условия, специальными первыми условиями является нормативно-правовая база, о которой я говорила выше. Я не буду повторяться, я скажу только основные локальные документы, которые школа должна иметь обязательно. И среди всех локальных документов, которые мы называли, это договор с родителями. То есть он обеспечивает весь образовательный маршрут ребенка. То есть мы сразу же с родителями договариваемся о том, что, по какой программе мы будем обучать ребенка, по какому образовательному маршруту мы будем обучать ребенка и какие необходимы образовательные условия, и какие необходимы самые образовательные условия для нашего ребенка специальные или специфические, или специфические условия. Но все-таки я сейчас дам определение, и это определение, опять же, в законе об образовании. Что такое специальные условия в законе об образовании? Как трактуется значит, это понятие, как раз раскрывается это понятие, раскрывается это понятие. Так, ну, по-моему, я его не написала, но я вам его сейчас значит, скажу. Значит, в законе в образовании написано, значит, под специальными условиями понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ, методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий, диалектических материалов, специальных технических средств обучения, коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента, помощника, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коллекционных занятий, обеспечение доступа в здание организации, осуществляющих образовательную деятельность и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ, обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Нужно сказать следующее, что значительное разнообразие особых образовательных потребностей у ребенка с ОВЗ определяет и значительную вариативность специальных образовательных условий, специальных образовательных условий начиная с материально-технической базы, материально-технической базы и заканчивая программно-методическими 
документами, необходимыми для образования таких детей. Но помимо, значит, я сказала по нормативно-правовой базе и сказала о договоре с родителями, помимо этого договора я немножко вернусь и скажу о том, что нужно обеспечить также организацию сетевого взаимодействия. Без... Это тоже условие, это первое основное условие сетевое взаимодействие. То есть нам нужна помощь, то есть в общеобразовательной школе нужна помощь специалистов. Специалистов по ПМС-центра, городского ресурсного центра, может быть, даже специальной коллекционной школы. Может быть, даже специальной коллекционной школы. Помимо этого, нам нужна помощь значит, органов социальной защиты, нам нужна помощь организации здравоохранения и других общественных организаций. То есть это важные моменты, которые школа должна соблюсти в первую очередь. Но если мы будем говорить о медицинском обслуживание и питание, оно тоже первостепенно. Никакого охранительного режима, никакого специального режима, никаких специальных условий наша школа не выдержит, любая школа общепрозвательно не выдержит, если мы за счет не создадим охранительный режим, режим питания, режим медицинского обслуживания. И первое, что начинается, с чем начинается медицинское обслуживание, это... Это, это, конечно, диагностика, то есть определение, конкретное определение диагноза ребенка. Хотя мы на него не акцентируемся, мы не говорим в школе, что это ребенок диагнозный, мы его не, не называем, не, не, никак не называем ни ребенком с ограниченными возможностями здоровья, но для того, чтобы осуществить осуществить коррекцию, осуществить образование и обучение, нам, конечно, необходимо знать, чем ребенок страдает? Чем ребенок страдает в соматическом плане, в физическом плане, в физиологическом плане, в психическом плане и так далее. То есть это важно в сенсорном плане, допустим, нарушение слуха, зрения или еще чего-то. Да? Мы никогда не создадим тех условий для ребенка, если мы не будем знать, что же конкретно у ребенка. Ну и вы понимаете, что новые нормативные документы позволяют родителям скрывать диагнозы детей и здесь еще большая предстоит работа с родителями она тоже входит в условия значит условия обеспечения условий образования такого ребенка такого ребенка это особый разговор и особый особый разговор и особое время для этого должно быть выделено то есть начинаем вот с медицинского обслуживания и полноценного сбалансированного питания нездоровый ребенок он не сможет получать никакого образования и вся коррекционная помощь пойдет нам у нас в никуда просто в никуда поэтому некоторым детям допустим ну, еще пример просто приведу один пример требуется особое питание специально специальное питание, специфическое питание, ну, допустим, детям с финикетнурией, да, специальный режим питания, обязательно специальный режим питания, или другими, допустим, расстройствами соматического плана, допустим, задержка психического а, генеза, соматогенного, соматогенного генеза, психического развития и так далее. Можно говорить, конечно, о финансовом далее, как бы в логике, можно говорить о финансовом обеспечении, но мы скажем только всего два слова, что финансовые и экономические условия должны обеспечить нам достижение планируемых результатов при освоении адаптированной основной образовательной программы. Иначе, конечно, будут большие сложности, большие, очень большие сложности. Что касается информационного обеспечения образовательного, образовательного учреждения, она включает целую совокупность технических средств, там, компьютеры, там, базы данных, коммуникативные каналы, программы там, и, так далее, и так далее. То есть, ну, конечно, с учетом образовательных потребностей детей мы не будем их все перечислять, это тоже номер один. Материально-технические средства, которые мы должны учесть при создании инклюзивной школы, практически тоже в первую очередь, то есть практически тоже в первую очередь, потому что материально-технические средства обеспечивают комфортность психологического и физического значит, состояния ребенка в данной среде. То есть комфорт, физический комфорт, комфорт в первую очередь, физиологический комфорт, 
психологический комфорт. Поэтому что для этого надо? Ну, буквально несколько слов скажу. Мы об этом еще будем говорить не один раз и вернемся к материально-техническому обеспечению школьного образования. Да? Мы обязательно вернемся. Но сейчас в целом и в общем я могу сказать следующее. В первую очередь нужно обеспечить или организовать пространство, в котором ребенок будет находиться в течение ну, определенного периода времени. Да? Ну, определенный период может быть длительным. Поначалу они будут у нас немного находиться, может быть, только на один урок придут или на два урока. А в целом-то они целый день там находятся. Поэтому организация пространства, в котором ребенок, обучающийся с ОВЗ, должен чувствовать себя достаточно комфортно. Далее, нужно организовать временной режим обучения, то есть это тоже очень важно, и обязательно об этом мы будем говорить позже. позже. Дальше нужно организовать рабочее место ребенка. Оно будет тоже специфическим. Если мы будем приводить примеры, ну возьмем, допустим, детей с сенсорными дефектами, физическими сенсорными дефектами. Если мы возьмем слабослышащих детей или поздноглушек, то есть ну, мы должны обеспечить технические средства, усиливающие, усиливающие звук да, для этого ребенка. Ну, допустим, и кохлеарные имплантаты мы должны тоже учесть, то есть пользование этими имплантантами должны учесть. Мы должны цифровую усиливающую технику тоже учитывать, то есть это организованное место, это организованное специальное специфическое место. Мы должны ему обеспечить комфортную коммуникативную среду, должны обеспечить, если он не может, допустим, не владеет экспрессивной речью. Это тоже важный очень момент, на который мы должны обязательно обратить внимание. Это очень важно, и все должны это знать. И не всегда это учитывается в общем образовании. Почему вообще образовательная школа терпит как бы фиаско? Не успехи, не успехи, потому что она не обращает внимания на те мелочи, на которые обращает специальная школа, на специфику, на окружение, на среду. Среда. Для чего нам среда? Для чего нам нужны стационарные лупы? Для чего нам нужны переносные лупы? Для чего нам нужны ну, следующие, допустим, дидактические материалы или дидактические предметы? Да нужны, потому что это что? Это обеспечение образовательного процесса, и оно комфортно и привычно. Вот технически средства обеспечения комфортного доступа ребенка. Это очень важно. Далее, о чем мы должны сказать? Мы должны сказать о том, что дети должны еще иметь и специализированные компьютерные инструменты. Это тоже это очень важно. Они должны быть индивидуализированными, индивидуальными и так далее. Но федеральный закон об образовании это все предусматривает. То есть и федеральная целевая программа тоже предусматривает такое обеспечение. Далее, значит, школа уже будет несколько другой. И в некоторых субъектах Российской Федерации проведены работы по созданию университета универсальной безбарьерной среды. Мы говорим, вот безбарьерная среда, безбар... что такое безбарьерная среда? Что же она из себя вообще представляет в этом в образовательном учреждении? Ну, допустим, устройство пандусов – это одно. Устройство пандусов внешних, которых это только, это полдела, а подъемники, а специальные устройства для туалета, для душа, для столовой и так далее. Далее, расширение дверных проемов, замена напольных покрытий, демонтаж дверных порогов и так далее, установка периода стен внутри здания, устройство разметки и так далее, оборудование санитарно-гигиенических помещений ну, во всех специальных школах, они оборудованы, они целесообразны, они обязательно нужны такому ребенку, потому что те проблемы физиологические, психологически не позволяют ребенку, допустим, целый день там выдержать вот такой вот такой вот жесткий режим общеобразовательной школы. Поэтому это тоже нужно все предусмотреть. Это нужно обязательно предусмотреть. Переоборудование, приспособление раздевалок, спортивных залов, простоловых, я сказала, классных комнат, кабинетов. Обязательно нужны специальные специфические кабинеты. Никакой педагог-психолог, да, они выходят на общую аудиторию, они уходят на общий класс они выходят педагоги, психологи и работают. Им нужны индивидуальные условия, индивидуальный кабинет, специальный, специфический. Никакой учитель логопед не сможет работать в приспособленных каких-то помещениях или вообще без помещения. Вот. Этого не будет. Но ну, я могу даже приводить 
практические примеры, не буду называть школы, которые открыли классы для детей с тяжелыми расстройствами речевыми. Они называются тяжелыми нарушениями речи. Ты, наверное, с тяжелыми, тяжелые заикания, тяжелые органические реналии, там, малалии, дезортрии, не буду рассказывать. Но у них нет даже кабинета логопедического, не задерживается ни один, что же делать-то. Что же делать? Вроде как открыли, вроде как детям удобно, рядом, родители согласны. Все, ну где же, где же оказывать логопедическую помощь? Где же поставить кушетки для массажа логопедического? Где же поставить раковины? Где же поставить биксы и так далее, и так далее, и, и так далее. Зеркала прикрепить. И много можно говорить об условиях кабинеты психологической или комнаты психологической разгрузки. В специальных школах во всех этих комнатах уже есть. Комнаты монтесури, психологической разгрузки и так далее, медицинские кабинеты. Наши дети, которые нуждаются практически чуть ли не каждый день в освидетельствовании медицинском, а кабинет, одна, одна медицинская сестра на две школы, но это практически невозможно. Это практически, поэтому, поэтому мы можем значит, терпеть некоторые неудачи, не некоторые, а вообще неудачи. Но это я говорила о детях с ограниченными возможностями здоровья. Они совершенно различные, они специфичны. Даже в одной группе, даже, вот даже в одной группе детей они все разные. Если возьмем, допустим, ну, любую группу глухих, слабослышащих, это у вас впечатление, ну, что они все одинаковые, они все совершенно разные и нуждаются совершенно в разных индивидуальных подходах, различных подходах к этому ребенку. Ну, это мы говорили о материально-технической базе. Да? Я сказала только всего немножечко о материально-технической базе и стала все перечислять. То есть и комнаты сенсомоторные, и коррекционной реабилитации, и спортивные комплексы специализированные и всякие всякие различные там приспособления как чего только нет и чего только не должно быть и все это должно быть дифференци... дифференцированным мы можем только сделать следующий вывод что нам необходимо мати... соблюдать материально технические техническое обеспечение и оно должно быть ориентировано не только а, значит на одного ребенка, но и на всех участников образовательного процесса. Потому что всеми техническими средствами, которыми должен работать, владеть и работать наш ребенок, глухой, слепой, слабослышащий, с аутическим спектром развития и с различными задержками, должен этим владеть и педагог, и педагог. То есть следующее, что можно сказать в логике, как бы, сейчас нужно сказать о программно-методическом обеспечении процесса образовательного, в котором в полной мере работает педагог. Но я хочу все-таки озадачить наши, наши педагогические, хочу сказать, в начале о кадровом обеспечении. Потому что первое, значит, После охранительного режима питания, прогулки и так далее, и, и так далее у нас вопрос кадрового обеспечения. То есть кадрового обеспечения, то есть нам нужен контингент учащихся, это первое, то есть контингент определенный, с определенными диагнозами, а второе – это кадровое и самое важное – кадровое обеспечение. Потому что только педагог, это вот золотое сечение, это педагог, который может нам обеспечить инклюзивное образование. Потом существуют определенные требования к кадровым условиям реализации инклюзивного образования. Ну и включать следующие положения, про которые я хочу сказать, я буду говорить только основные. Я не буду говорить обо всем, что необходимо и какие кадры необходимы, и как они должны быть подготовлены, потому что даже коррекционная среда очень нуждается в кадрах очень нуждается. Ну, в первую очередь, это укомплектованность образовательного учреждения педагогическими руководящими работниками, компетентными и, конечно, понимающими особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья. Это первое. Я не люблю слово «толерантность» или термин такой, как «толерантность». Толерантность – это безразличие. Это люди должны быть заинтересованы в реабилитации, адаптации, вот, коррекции такого ребенка. Они должны понимать, если сейчас мы на это не обратим внимания, пока дети маленькие, потом мы ничего не получим. То есть будущего, будущее, мы должны их так реабилитировать, чтобы так скомпенсировать, чтобы они могли самостоятельно и качественно жить ну, в этом социуме, в этом мире. Поэтому 
кадры должны в первую очередь быть заинтересованными. А потом уже, если у них будет великая заинтересованность и потребность в этом, и если они совершенно другими глазами посмотрят на этого ребенка и внимательно, мне очень нравится, как Лада Анатольевна давала характеристики одаренным детям, детям и детям с ограниченными через одаренность. И ограниченные, и одаренные тоже могут иметь какие-то ограниченные возможности. Оказывается, здесь все такие тонкие грани, про которые мы всегда говорили. Вот сегодня он такой, а завтра он может быть совершенно другим. Поэтому в первую очередь заинтересованность. Если человек будет заинтересован, педагог заинтересован в своем он, в своей квали... он будет заинтересован и в своей квалификации, в повышении квалификации. Он будет заинтересован, он придет в наш институт и обязательно проучится. Это первое, что и самое первое необходимое, да? самое как какую-то подготовку, какое-то повышение, повышение своего профессионального развития, профессионального уровня. Больше я не буду говорить, что вы кого готовить, как готовить, сколько готовить, но даже тот педагог общеобразовательного предмета, он должен должен быть подготовленным. Это обязательно. Я не говорю о специалистах, которые должны оказывать помощь. Каким путем они будут оказывать? Ну, в первую очередь, это, конечно, консилиум. Каждая школа инклюзивная и даже не инклюзивная, воспитывающая всего несколько детей с ограниченными возможностями и даже и инвалидов в том числе, они должны в первую очередь создать ПМПК консилиум. ПМПК консилиум будет решать многие вопросы, а не многие все вопросы таких детей. То есть консилиум – это тоже... Он тоже номер один. Получается, у нас все номер один. И привлечь, конечно, специалистов. Привлечь этих, вот в кадром еще, привлечь этих специалистов, сохранить этих специалистов, обеспечить им тоже комфортность. Обеспечить комфортность, потому что специалист будет консультировать, мало того, что он будет диагностировать, он будет коррегировать, он будет заниматься индивидуальной коррекцией подгрупповой и так далее. Он будет консультировать всех в социуме, и педагогов, и родителей, и так далее, и всех других представителей, которые имеют отношение к инклюзивному образованию. Поэтому здесь важные моменты вот в кадровом обеспечении, еще обеспечение специалистами и созданием ПНПК консилиума. Что касается программно-методического обеспечения, мы на этом долго не будем останавливаться, потому что на сегодняшний день у нас есть стандарты общеобразовательные, есть стандарты начального основного, начального основного образования, есть стандарты общего, основного, основного общего образования, у нас есть стандарты специальные для детей с ограниченными возможностями, здоровья. У нас есть стандарты для умственно отсталых детей. Мы рассматриваем в инклюзивной практике умственно отсталых детей последними. То есть мы, мы говорим, нет, это нет, это у них нецензовый стандарт, они будут обучаться только в своей школе. То есть нецензовой школе, вот в психологической поддержке, потому что это особая категория детей, и смешивать их нельзя. Но практика показывает совершенно другое. Практика показывает, и это, конечно, мы считаем специалисты печально, это неправильно. Это почему неправильно, мы сейчас объясним вам, почему неправильно. Значит, почему дети с умственной отсталостью, которые получают лицензовое образование, обучаются в общем, первыми придут и будут в общеобразовательной среде? Потому что для них не нужны вот эти все условия. Я вам перечислила кратенько. То есть на поверхности, что на поверхности. Я не стала все технические средства обучения перечислять, если перечислять нам не хватит тут дня. И мало того, что перечислить эти техники, мы должны вам научить работать с этой техникой. То есть научить, обучить, рассказать, показать, а в первую очередь вообще рассказать о ребенке все. Поэтому я хочу сказать, как бы вот для этих детей особых таких условий не надо. То есть им не нужен пандус, им не нужен подъемник, им не нужно особое питание, им не нужно пяти раз, хотя они в своей, в своей среде, в своей коррекционной школе питаются как положено, 5-6 раз, как положено, там две прогулки, там медицинское обслуживание у них сильнейшее. Они все получают, но есть родители, которым очень не хотят вести удобно около школы общеобразовательной, но и школе общеобразовательной принять таких детей удобно, потому что практически ничего, кроме, кроме адаптированной программы, кроме адаптированной основной общеобразовательной программы. Но это только впечатление. Это только впечатление. И такие дети смогут обучаться не более чем первый, второй, ну, может быть, третий класс. Вот это как бы вот такая ремарка небольшая, я сказала. Но программно-методически еще вернемся к нему. Это в первую очередь программы, 
они осваивают адаптированные основные общеобразовательные программы, адаптированные, основ, адаптированные, адаптированные основные программы, коррекционные программы, это обязательно, и, и федеральным законом, и стандартом общеобразовательным предусмотрены эти коррекционные программы. Они, конечно, о них можно говорить очень долго, потому что есть требования к разработке, программ, к разработке и реализации данной программы, и об этом мы будем в следующий раз с вами значит, беседовать. В следующий раз мы будем на этот предмет беседовать. Что касается психолого-педагогического сопровождения, то мои уважаемые коллеги, преподаватели очень хорошо об этом сказали, может быть, не так много, как нужно сказать. Я думаю, это предмет особого разговора, и не быстрого разговора, достаточно длительного разговора. То есть если у вас такая необходимость возникнет, она у вас возникнет, вот по каждому направлению, почему я говорю, по специальному как это называется, обеспечению специальному, да, это, это целый большой предметный абсолютно разговор и рекомендации, и рекомендации, что, где взять, зачем, то есть и как, и как использовать это особое, 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 особое наше должна быть, может быть, семинар, может быть, даже курсы, скорее всего. Ну и следующее, что нужно сказать, ну, вот о консилиуме это особый разговор, это особый, очень серьезный, и, и он первостепенной важности разговор о консилиуме. Следующее, что можно сказать, подводя итоги, нужно сказать, что наряду с общей образовательной средой, общая, потому что дети будут пользоваться, наши дети, дети с, с ограниченными возможностями здоровья, дети инвалиды, они будут пользоваться как и общей образовательной средой, потому что без этого просто невозможно. Это и общий класс, это и общий коридор, это и общая библиотека, это и общая столовая, это и общий компьютерный и так далее, общий спортивный зал. Они нуждаются в специфических специальных условиях. Конечно, если мы, вы будете организовывать инклюзивное образование по типу холдинга, то есть мы в следующем семинаре с вами, мы вам предоставим возможность познакомиться с моделями, то есть с моделями специального инклюзивного образования. То есть мы можем говорить, мы можем вам давать такие рекомендации, все-таки как принять детей или, или одного двоих детей в класс, да, с различными дефектами, с различными диагнозами, но с одинаковыми способностями к обучению, к обучению. или создать класс, да, или создать класс в общем образовании, или несколько классов, или все-таки создать холдинг, да, по типу, что вот общеобразовательная школа, специальная, специфическая, с использованием ресурсов специальной школы. Мы об этих моделях можем тоже, но это разговор следующий. Они тоже относятся к условиям, они тоже относятся к специфическим образовательным условиям, эти модели образования таких детей. Значит, далее тут, конечно, идут у меня примеры, примеры, значит, совершенно конкретные рекомендации по созданию специальных условий для детей, допустим, глухих, слабослышащих, слепых, слабовидящих, детей аутистического спектра развития. Это отдельный совершенно разговор, потому что все эти дети, они абсолютно разные и нуждаются в различных условиях, в различных э, подходах, индивидуальных подходах, индивидуально дифференцированных подходах. Поэтому позвольте, мы свое время... Ну, превысили, конечно, потому что нам с вами очень интересно общаться. Не знаю, как вам с нами интересно общаться. Но нам много есть что рассказать вам, обучить вас, показать вам, значит, уточнить некоторые ваши вопросы, некоторые ваши да, вопросы, вопросы знаний ваши, уточнить, углубить ваши знания, расширить ваши знания, познакомить с особым ребенком. То есть и познакомить, вы знаете, это многоградное знакомство. Это не просто такое, вот знаете, как сказать, такое поверхностное, поверхностное. В основном-то люди поверхностно знают этих детей. Чтобы изучить этого ребенка, это не один день нужен. И не один день с ним нужно общаться, не один час, не один день, не один месяц. И чтобы понять, что, что из себя представляет этот ребенок, и каковы его все-таки возможности, каковы ресурсы этого ребенка, есть ли они вообще ресурсы, и за что можно как бы, вот, нам уцепиться или зацепиться. И в конце, подводя итоги, 
нашего разговора я хочу сказать только следующее. Даже с самыми тяжелыми дефектами, множественными, сочетанными дефектами, если ребенок своевременно получает коррекционную помощь, если ребенок своевременно получает значит, образование, обучение, воспитание соответствующее, вы знаете, идут прогрессы, идет развитие. На любой поломке будет развитие. Ну, естественно, что у каждого возможности. Вот они и называются ограниченные возможности. Но до, тех, до того потолка, до тех, до тех ограниченных возможностей мы можем ребенка все-таки довести. И если мы даже самого умного, прекрасного ребенка с хорошими, прекрасными, творческими и всяческими интеллектуальными данными запустим, то есть педагогические иши, педагогические социально запущенные дети есть, которые вообще в жизни ничего не добились. То есть может быть и так. Может быть и так. Поэтому выбор у вас есть. И принять таких детей мы считаем обязательно нужно в общеобразовательную школу. А каковы будут результаты? Результаты мы в следующий раз вам скажем. У нас есть некоторые результаты совместного там, образования таких детей, то есть инклюзивного образования. Спасибо за внимание. Готовьте вопросы. Вот здесь я оставляю маленькую презентацию, но ее будет достаточно. В следующий раз мы можем даже литературу вам дать, какая необходима. То есть вот и кадровые тут все, на презентации все есть, кратко. И, и выводы тоже, и выводы тоже есть. Спасибо за внимание. Успехов.